Dans la production de l'information scientifique et technique, euh, on a l'habitude de dire qu'il y a quatre étapes. Quatre étapes à la production d'un article scientifique. La première étape, c'est celle de la recherche, donc de la rédaction par l'auteur de sa recherche. Donc ça, c'est financé par le public. La deuxième étape, c'est la relecture, l'évaluation par les pairs. Donc là encore, il s'agit euh, d'un chercheur qui va être payé euh, par le public. La troisième étape de la production d'informations scientifiques et techniques, c'est l'étape de l'édition. Donc ça peut être fait ou chez un éditeur privé ou chez un éditeur public. Dans les deux cas, il y a des coûts de production, euh, de révision et de mise en forme de l'article. Et puis, la quatrième étape de la production d'informations scientifiques et techniques, c'est euh, la mise à disposition euh, au public et au lecteur. Cette mise à disposition, elle peut être faite de différentes façons. La façon traditionnelle, on va dire, c'est la bibliothèque qui s'en charge, donc qui acquiert ses revues par abonnement et qui les donne à lire. Ou bien, euh, c'est l'éditeur qui les met en ligne en open access directement et qui les donne à lire. Et donc, c'est l'institution qui paye les coûts d'open access quand il s'agit d'éditeurs privés. Donc, ça veut dire qu'on a quatre étapes pour euh, la production d'un article scientifique. Dans tous les cas de figure, on en a trois à payer par le public. Toujours, quoi qu'on fasse. La première étape, celle de l'auteur. 90% du cas de figure, c'est un chercheur payé par le public. Le relecteur aussi. Donc, il nous reste deux modèles économiques. Où on paye la partie de la production de l'information scientifique technique et on donne à lire gratuitement ou bien euh, on euh, rachète à l'éditeur euh, privé et on donne à lire. Donc, les éditeurs commerciaux euh, justifient les, le prix demandé pour les revues savantes par ce qu'ils considèrent comme étant une valeur ajoutée. Évidemment, les éditeurs et, et leurs plateformes s'occupent de la gestion de l'évaluation par les pairs. Hein? Donc, ils ont créé des systèmes qui permettent à l'éditeur en chef de trouver des évaluateurs. et de, donc de, 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 Tout ça est maintenant informatisé et c'est effectivement, euh, on peut dire, plus simple pour l'éditeur en chef. On va nous dire aussi qu'il y a une valeur ajoutée qui est faite en termes de, euh, de mise en forme des manuscrits. Donc, autrement dit, vous soumettez votre manuscrit en, en, de, en Word ou en LaTeX et nous, on s'occupe de, de tout faire ça. Euh, dans les faits, la plupart des autres maisons d'édition font, font, font la même chose. Donc, il n'y a, a pas une immense plus-value. Puis, puis, on voit dans, dans beaucoup de cas, j'ai vu ça hier encore, euh, des articles qui sont publiés et pour lesquels on voit qu'il n'y a eu aucune révision linguistique, aucune révision même sommaire, là, euh, avec une quantité d'erreurs qui subsistent là, de façon extrêmement importante. Donc, la valeur ajoutée en termes de, de mise en forme et de relecture des manuscrits, elle est... Euh, Évidemment, on peut dire qu'elle est grande par rapport à un écosystème où il n'y aurait pas de diffusion qui passerait par les revues, où on serait simplement à partir de, de savoir de preprint. Maintenant, si on compare des éditeurs à but lucratif, des éditeurs à but non lucratif, bien, on est, on est de, dans la même... Il n'y a, y a, a pas de différence qualitative, si vous voulez, entre les deux. Mais il y a définitivement une différence quantitative en termes de prix. Et ça, ça s'observe par euh, les frais de publication des revues en libre accès des éditeurs commerciaux par rapport aux éditeurs non commerciaux. Donc, par exemple, les frais de publication dans la plupart des revues de Elsevier, Wiley, euh, vont être autour de 3 000 à peu près en moyenne, alors que chez les maisons d'édition non commerciales, ben, on va être davantage autour de 1 500 Et donc, c'est le double. Et ça s'explique par quoi? Ben, ça s'explique par le fait qu'une organisation comme Elsevier fait des profits de 40 Donc, votre profit de 40 vous le voyez, à peu près directement dans la différence en termes de, de, de frais de publication. Et ajouter à ça que dans, la, dans les dépenses d'Elsevier, donc dépenses pour lesquelles ils doivent avoir un, un revenu en amont, bien, on a les salaires des programmeurs qui, euh, qui codent le paywall pour empêcher les gens d'avoir accès. On a les salaires de négociateurs qui vont dans les universités pour leur dire « c'est 5 millions, sinon on tire la plaque ». Donc, vous voyez qu'il y a des dépenses supplémentaires qu'un éditeur commercial a, qu'un éditeur à but non lucratif qui serait en libre accès euh, n'aura pas. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quitte à payer trois étapes sur quatre, je préfère qu'on paye l'étape trois, à savoir la production de l'information et donc qu'on contrôle cette production plutôt qu'on paye derrière l'éditeur 
pour redonner à lire. Parce que quand on paye l'éditeur pour redonner à lire, on n'a pas contrôlé la ligne éditoriale. Je vais donner un, un, un exemple simple qui s'est produit dans les années 90 euh, dans les instituts d'histoire naturelle. La plupart de nos instituts d'histoire naturelle à travers euh, l'Europe ont externalisé l'édition de leurs revues scientifiques parce que, euh, pour des raisons économiques à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de savoir-faire euh, d'édition dans les, dans les institutions, donc ça a été externalisé. Moyennant quoi, les, re, les éditeurs commerciaux qui ont récupéré ces revues au nom des institutions, donc les institutions ont payé les éditeurs euh, commerciaux pour qu'ils publient ces revues, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié un tout petit peu euh, la ligne éditoriale de la revue, de façon à la rendre un peu plus attractive en termes de facteurs d'impact, par exemple. Donc, ils ont squeezé un petit peu euh, la taxonomie, l'alpha-taxonomie, pour mettre un peu plus de phylogénie euh, moléculaire, parce que c'était plus valorisant en termes de facteurs d'impact, ça rapportait euh, plus. Donc, du coup, ça leur permettait d'augmenter le prix des revues. Du coup, on s'est retrouvé avec des disciplines, des pans entiers de disciplines qui ont été désertées par les revues scientifiques et on s'est retrouvé avec des disciplines qui n'avaient plus de revues pour s'exprimer. Donc, il a fallu réinternaliser ces revues et recontrôler la production éditoriale et la façon dont on le faisait. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'enjeu de la réinternalisation de l'édition au sein de nos établissements de façon à contrôler la valeur de ce qu'on produit et de ce qu'on dit, de ce qu'on donne à lire et à voir.